zu Beginn unseres kleinen Gesprächs, äh, Les Humphreys sagte ich, dass man sehr viel von diesem Chor hört und sehr viel über diesen Chor liest. Wer macht die geschickte Publicity für die Les Humphreys Singers? The Publicity. <lacht> ja, the Publicity kommt hauptsächlich von äh, unserem Verlag und auch von der Plattenfirma. Plattenfirma. Da muss man denen ein Kompliment aussprechen, weil es wirklich hervorragend klappt, denn den Namen Les Humphreys liest man überall. Die Les Humphreys Singers sind in Deutschland in den letzten Monaten sehr, sehr in die Öffentlichkeit gerückt, und zwar über die Schallplatte, über den Rundfunk und sehr, sehr auch über die Presse mit großen Berichten Les Humphreys. Jetzt muss ich Sie erstmal kritisch fragen, haben Sie sich mit Ihrem Chor in den Trend, in den Erfolgstrend der Edwin Hawkins Singers bewusst gehängt? Uh, eine schwere Frage. Die, unser erster LP, I believe, uh, war eigentlich eine Idee, die wir gehabt haben, wenn wir Edwin Hawkins zuerst gehört haben. Aber unser, was wir jetzt singen und spielen, ist uh, uh, nicht mit Edwin Hawkins mehr zu tun. Die, die ganze Image ist anders und die, die Musik ist auch anders. Obwohl die Thema zuerst war das gleich, die gleiche. Aber man könnte sagen, dass die Edwin Hawkins Singers der Wegbereiter für den Erfolg waren, für die Les Humphrey Singers. Das würde ich auch nicht ganz äh, Nee, das würde ich nicht sagen. Äh, die Gospel Music ist äh, Musik, das nicht nur Edwin Hawkins singt, sondern viele andere Leute auch. Wir haben die Gospel Thema genommen damals, weil es äh, popular war in Amerika. Und wir haben gedacht, dass äh, wenn wir die Gospel Music mit unserer dieser Hard Rock Uh, treatment geben. Um, wir haben gedacht, das wäre wahrscheinlich uh, sehr gut für Deutschland, sehr gut für den Kontinent überhaupt. Und uh, ich glaube, dass wir recht gehabt haben. Les Humphreys, wie beurteilen Sie die Chancen für Ihren Chor? Ist das ein Boom, der im Augenblick da ist und der dann abebbt? Oder geben Sie dieser Arbeit mit dem Chor eine Chance auf längere Sicht? Uh, wir haben noch sehr merkwürdiges Erfolg bis jetzt. Wir, wir sind in Holland Nummer 1 gewesen und auch in Belgien und auch in Argentinien. In Deutschland sind wir diese Woche äh, Nummer 35 und das ist wahrscheinlich ein Zeichen, dass wir kommen auch langsam in Deutschland in die Hitparade in wahrscheinlich groß. Wir hoffen auch, dass wir können in Ausland, in England und Amerika auch was machen. Würden Sie mit dem Chor auftreten, wenn Engagementsangebote da sind oder wenn Sie glauben, dass auf dem Markt Interesse ist für ein persönliches Erscheinen Ihrer Formation? Das würden wir gern machen. Äh, wir haben im Moment viel Angebot, auf Tournee zu gehen, aber mit uns ist äh, äh, ein Geldproblem, ein äh, bisschen ein Financial Problem eigentlich, äh, mit neun Leuten, mit drei äh, Begleitungen, Group, es ist eigentlich zwölf insgesamt, man muss dann eine sehr hohe Gage haben. Und ich glaube, es kommen noch weitere Kosten hinzu, das sollte man den Hörern nicht vorenthalten, was noch an Kosten dazu kommt, wenn man mit so einem Chor auf Tournee geht. Das wird die, die Anlage kosten, das wird auch äh, ungefähr 20.000 Mark kosten. Und äh, Road Managers, wir müssen äh, ungefähr drei oder vier Autos haben und das, das wird teuer. Ähm, wir wollen auch im Grunde genommen nur in die, die große Halle sowieso spielen, in die kleinen Clubs. Das, äh, die Atmosphäre ist wahrscheinlich nicht schlecht, aber für so große Chor, das ist äh, kein Gag. Obwohl wir ab und zu vielleicht äh, sowas machen äh, mussten. Les Humphreys, wie ist die Chance, das war noch meine Frage, die Sie noch nicht direkt beantwortet haben, wie ist die Chance für den Chor auf lange Sicht? Geben Sie ihm eine lange Lebensdauer oder ist der Trend bald vorbei? Nein, der Trend ist bestimmt nicht vorbei. Der Trend kommt jetzt an, glaube ich. Ich glaube, wegen unserer Image haben wir eine Chance, dass das an äh, lange Zeit dauern kann. Äh, wegen der Image, da gibt es in der ganzen Welt eigentlich keine Chor in dieser Art. Mit verschiedenen, von verschiedenen Ländern, mit verschiedenen Stimmen, mit verschiedenen Ideen. Ähm äh, die verschiedenen Ideen sagen Sie, haben die einzelnen Mitglieder eine Art Mitspracherecht bei der Titelauswahl, bei den Arrangements, die Sie zwar schreiben, aber die vielleicht von Ideen Ihrer Chormitglieder beeinflusst werden? Ja, wenn wir ein neues Lied schreiben, das heißt Jimmy und ich im Grunde genommen, ab und zu nehmen wir andere Nummern, dann sitzen wir alle zusammen und wir probieren, probieren das 
Og, og øh, hvad jeg tænkte, altså ambassaden, hvad, hvad kan stemme uh, ambassaden past? Og så var men det sprakker, vi reden alle engelsk til sammen, og hvor vi øh, acht forskellige sprakken reden. Aber ich, ich glaube, von der ersten Frage nochmal, dass, dass die, über die Dauer, wir können zwei, oder drei, oder vielleicht vier, oder fünf Jahre äh, ins Geschäft bleiben. Von den LPs bestimmt, von den Geschäft, von den LPs, ich glaube schon nicht bestimmt. Also ein popular Image, ich glaube, zwei, oder drei Jahre. Das war eine klare und ich glaube realistische Antwort, Les Humphreys. Jetzt zur vierten Platte, die gerade auf dem Markt ist. Ja, unser Vierte Platte heißt Singing Revolution und das ist wieder eine Platte in dieselbe Art wie die Singing Explosion. Das ist eigentlich die Nachfolge. Und das ist wieder die aktuelle Hitparade in Potpourri äh, Art gemacht, 28 Titeln hintereinander. Ähm Glauben Sie, dass die populären Titel, die Hitparaden-Titel der erweiterte Party-Sound für junge Leute kommerziell von der Schallplatte hier gesehen interessanter ist? Oder kommen die religiösen, gospelhaften Themen genauso an? Ja, das ist eine ein sehr interessante Frage. Äh, wenn ich zuerst nach Deutschland gekommen bin, äh, ich habe äh, diese Party-Sound gehört. Und das ist natürlich sehr gut, sehr populär. Aber dann habe ich äh, gefunden, dass für für die jungen Leute ist es nicht ganz richtig. Uh, für, die, für die normale Party, wenn man eine ein Party zu Hause oder irgendwo hat, dann legt man eine äh, Platte auf mit Party-Sound. Da gibt es jetzt verschiedene Versionen und, und tausend von tausend von dieselben Art Party-Platten von äh, bekannten Hits oder von, von äh, aktuellen Hitparade hits und sowas. Und wir haben versucht mit der Singing Revolution uh, The party sound, the party ED zu behalten, aber es ist 100% für die jungen Leute gedacht. Das ist äh, nicht die party sound mit Trompeten und Posaunen und Saxophones, aber sondern gesungen auf Hard Rock. Und noch einmal, Les Humphreys, was ist kommerzieller von der Schallplatte hier gesehen? Die, der party sound oder die gospel team Das ist schwer zu sagen, weil die Platten sind nicht länger genug auf dem Markt. Aber ich glaube, dass man kann sagen, dass es wahrscheinlich zwei verschiedene Publikum gibt. Uh, die Promised Land ist, an Publik ist für ein Publikum gedacht, für die alle, für die, aber für die Singing Revolution ist im Grunde genommen für die jungen Leute, für die Party Sound für junge Leute, würde ich sagen. Vielen Dank, Les Humphreys. Das Resümee muss heißen, die Les Humphreys Singers, ein Chor mit vielfältigen Aufgaben und zumindest zwei Arten vom Publikum. Man kann auch sagen, ein Chor mit revolutionären Ideen, nur vom Musikalischen her gesehen. Und so verabschieden wir uns von Les Humphreys.